prej najmit deri që Hasan Prishtina në Universitetin e Prishtinës të hërë e përbalja me sfidat e tanishme. Prej najmit deri që Hasan Prishtina në Universitetin e Prishtinës të hërë e përbalja me sfidat e tanishme. Nga Fatmir Lekaj, politolog, 9 qërshor 2023. Hyrje Studiu si Cek Miroslav Hroq në përmes formulimit të një tipologie për periodizimin e procesit të tri fazave të lëvizive komptare, fazës A, B dhe Sa, në rastet e kombeve të vogla evropiane, në veçanti në rastet e kombeve eurolindore, ka kontribuar për një qasje më të mirë analitike në lidhje me studimin e proceseve të lëvizive komptare. Si pas ti, kjo skem, abse lëvizive komptare karakterizohet nga periuda e përkushtimit intelektual për kombin, faza A, periuda e agitacionit patriotik për kombin, faza B, dhe periuda e masivizimit patriotik për kombin, faza sa. Një, në kuadrë të literaturës akademike shqiptare, ende nuk është zbatuar mjaftueshëm kjo skem në lidhje me të gjitha detajet e lëvizjes komptare shqiptare, që në fakt është një te me gjerë dhe ndërlikuar akademike. Me gjithë këtë, konsideroj se edhe në këtë ese, shkrim të kufizuar, për këtë tem, ja vlen të ndryqohen dhe të përkufizohen disa karakteristika thelbësore të lëvizjes komptare shqiptare, duke marë pikënisje në këtë skem, abs të lëvizjeve komptare. Rjedhimisht, në vijim në përmes një përmbledhje të shkurter, koncize dhe mundësisht sa më objektive, duke u bazuar kërësisht në burimet e autorve të huaj, më toj të zbatoj këtë skem në lidhje me lëvizjen komptare shqiptare. Si shenjën dërimi me rastin e shënimit të 125 vjetorit të lidhje së prizrenit 10-06-1878-10-06-2023 dhe si reflektim bitë të kaluar në përbalje me sfidat e tanishme. I. Faza e par, a, e lëvizive komptare, duke që ne inspiruar përveç të tjerash nga iluminizmi dhe romantizmi, karakterizohet nga një përkushtimi pasionuar i intelektualve për gjuhën dhe karakterin e veçan historiko-kulturor të kombit. Në historiografin shqiptare, kjo faz identifikohet me filesën e të ashtuquajturës për i lindja komptare shqiptare, që mund të quajmë edhe lëvizja komptare shqiptare. Rjedhimisht, ndikimin e veçan për fillim procesin e konformimit shqiptar në fazën e par, a, në kuptimin e shfaqjes e ides komptare shqiptare, si files për transformimin e bashkësis etnike shqiptare në kombin shqiptar. E kam pasur ideologët e lëvizjes komptare shqiptare, na unë beqilhargji, 1797-1854, Hasan Tasini, 1811-1854, 1884, Jeronim Derada, 1814, 1903, Zef Jubani, 1818, 1880, Thimi Mitko, 1820, 1890, Elena Gjika, 1828, 1888, Konstantin Kristoforidi, 1830, 1895, 2, Etje. Po thuaj se të gjithë këta ideolog të lëvizjes komptare shqiptare jetonin jash Shqipëris dhe ishin të arsimuar dhe të influencuar nga idet dhe iluminizmit dhe romantizmin. Na unë veqilhar që ishte në mosh të mitur kur familia e ti emigroj në Romani. Jeronim Derada ishte pasardhës i një familie emigrantës shqiptar që kishin emigruar në Itali pas vdekjes së skënderbel. Thimi Mitko, emigrant në Egypt Elena Gjika, kishtë lindur në Konstancë të Romanis dhe ishte vajzë e një fisniku me origjin shqiptare. Ndërsa Hasan Tasini dhe Konstantin Kristoforidi ishin emigrant në Stambol. Dhe printaria e tyre karakterizohet nga zhvillimi i studimeve mbi historin, gjuhën, duke përfshirë alfabetin, folklorin, letërsin, artin, botimin e gazetave, themelimin e shëqatave kulturore dhe arsimin. Në kuptimin e kërkesave për hapje në shkollave Shqipe, krahas atyre greke, latine eti në kuadrë të përandoris Osmane. Qëlimi kërësor i ideologve të lëvizjes komptare shqiptare ishte unifikimi i shqiptarve në një kongë, pa dalim të feve dhe ndarjes administrative të shqiptarve në kuadrë të përandoris Osmane, duke përfshir edhe reformat ekonomike eti. 3. Në këtë vazhdë kjo dhe primtari e fazës së par, a, që kishtë filuar në vitet 1820, ushtua dhe ushndërua në mënyrë të sukseshme në fazën e 2, b. Faza e 2, b, e lëvizive komptare vështë të karakterizuar nga agitacioni aktiv me adres të 2 fisht, që nënkupton se lëvizje komptare nga njëra anë përpichet të bindë sa më shumë. 
antar të bashkësisë së vetë etnike se ne jemi një kom. Edhe pse në këtë periudhë bashkësitë etnike kanë qenë më shumë projekte komptare se sa kombe, në kuptimin se vetëm një pjesë e vogël e popullit e ka perceptuar vetën antari një kombi. Dhe nga ana tjetër, lëvizja komptare i shpalë kërkesa në emër të bashkësisë së vetë etnike, elitës së huaj, e në rastin e shqiptarve, për andorisë osmane, në veçanti në përmes lidhjes shqiptare të prizrenit, 1878. Ndikimin e veçan në gjatë fazës së dydë, bë, të agitacionit patriotik të lëvizjes komptare shqiptare e kanë pasur, Abdul Frasheri, 1839-1892, Pashkovas Shkodrani. 1825-1892 dhe shumë të tjerë. Faza a dhe bëjan të ndërlidhura për mbush se me njëra tjetërën, kështu që ndarja në mes të këtyre dy fazave është pjesërisht ndarja analitike. Shembuli mëjnë mirë në mes të shembujve të tjerë për ndërlidhjen për mbushin e këtyre dy fazave në aspektin e protagonistëve gjatë procesit të konformimit shqiptar janë vëlezërit frasheri, Abdull, Sami dhe Naim frasheri të cilët kanë qënë protagonistë të rëndësishëm gjatë fazës a dhe bëtë lëvizjes komptare shqiptare. Me gjithë këtë, si pas hroq, dalimi në mes këtyre dy fazave nuk është i përëndësishëm, sepse agitacioni përkatsisht faza bë, që është faza më e rëndësishme për realizimin e një projekti komptar. Bëhet me fuqishme për që se të tjerët për atyre, faza a, kanë kontribuar për një ideve të dje të përbashkët komptare. 4. Në rastin e shqiptarve, roli i rëndësishëm i diasporës shqiptare ka ndikuar që faza bëtë jetë më e fuqishme. Si pas historianit anglez Noel Malcolm, arbëreshet e italis të influencuar nga rizorgjimento, rilindja, kanë qënë më radikalet në kuadrë të idejës për qlirimin dhe pavarësimin e plot të shqiptarve në një shtetë shqiptarë në Balkan dhe. Në këtë vazhdë, në vitin 1878 në Milano e kanë themeluar Komitetin Italo-Shqiptar për qlirimin e shqiptarve në Lindja. Gjithashtu, qarqet intelektuale patriotike të diasporës shqiptare në Romani, Bulgari dhe deri në Egjip e kanë pasur një rol të rëndësishëm e veçanërisht bashkësia shqiptare e Stambolit, që ka pasur kontaktin më të drejt për drejt me trevat shqiptare. Pes, ndërsa si pas balkanologut Norvegjes, Sven në Esland edhe dy pashalqet shqiptare që ju kundërvun sultanit gjatë periudës së fillim biteve një mi e të të qindë, pashalku i shkodrës në veri në krye me Bushatling, dhe pashalku i janinës në jug në krye me Ali pashtë të pelenën, edhe pse nuk kanë përfajsuar lëvizje tipike komptare, kanë ndikuar që shqiptarët të shiojnë vetë qeverisin. Me gjithë këtë, si pas ti, filesa e lëvizjes komptare shqiptare zuri vend jashtë trojve shqiptare, veçanërisht në kuadrë të qarqeve intelektuale patriotike shqiptare në Bukuresht dhe Stambol. 6. Njëherë është vlen të theksohet se hroq nuk bazohet vetëm në protagonist, vetëm në elitat e lëvizjeve komptare në fazat A, B dhe Sa, por po thuaj se në të njëtën mas bazohet edhe në strukturë. Si pas ti, procesi i konformimit nuk është proces që ndodhë në një vakum sociopolitik, por është ngusht i ndërlidhur me modernizimin politiko-ekonomi. Në kuptimin se procesi i konformimit starton në një kohë krize identiteti dhe vlerash, si pasoj e krizës në regjimin e vjetër. Shtathë, kjo pikpamje e hroqut përputhet edhe me procesin e konformimit shqiptar, përkatsisht me fazën a dhe bëtë lëvizjes komptare shqiptare. Në kuptimin e reagimit të fuqishën të shqiptarve që nga filim bitet 1830, kunder reformave centralizuese të përandoris Osmane që më pastaj nga viti 1839, 1856 dhe 1856, 1876 njën si reformat e tanzimatit duke përfshirë në këtë vazhë të reagimin e fuqishëm të shqiptarve kunder traktatit të shën Stefanit të vitit 1878 në mes të Rusis dhe për Andoris. Osmane, që dëmtoj rënd të ardhmen politike dhe komptare të shqiptarve në Balkan. Në fakt, forcimi Rusis që nga shekulli gjëvi dhe buqja e interesave të Rusis dhe Austro-Hungaris për të ushtruar hegemonin e tyre në Balkan, që një kosisht karakterizoj nga rivaliteti në mes tyre kishtë rritur presionin ndaj për andoris Osmane. Madje në vitin 1782, Austro-Hungaria dhe Rusia kishin arritur një marveshje të fshetë për ndarjen e Balkanit, por realizimin e këti plani e penguan Anglia dhe Franca. 
Rivalitetin në mes të Rusis dhe Austro-Hungaris përfshiu edhe konkurencen në mes tyre, për ushtrimin e ndikimit mbi Serbët, me të cilët Rusia kishte një relacion më specifi. Ted, në filim bitet 1800, me mbështetin e Austro-Hungaris dhe Rusis, ju një një loj autonomie Serbis dhe në këtë vazhd, Anglia, Franca dhe Rusia mbështetin lëvizin greke për pavarësi. Strategia e përandoris Osmane me dhenjen e drejtave për komunitetet jo muslimane që përfshirë e forma e tanzimatit, duke u bazuar në të drejtat fetare dhe jo në të drejtat etnike, ishte një përpjekje për të amortizuar separatizmin. Përkatsisht për të mbajtur brenda përandoris Osmane, komunitetet jo muslimane. Por, efekti u tregua të jetë i kundërt sepse kërkesat gjithnjë në rritje në mpet konfetar të komuniteteve të kryshtera, sërbëve, bulgarve e tjif rezultuan në kërkesa nacionale. Në këtë vazhd, beqanërisht kërkesat ekspansioniste të sërbis të mbështetura nga Rusia rezultuan kërcënuese ndaj shqiptarve. Nënd Me reformën e tanzimatit filuan të zbatojnë edhe regulat që kishin të bënin me sistemin e rritë të taksimit, të shërbimit të detyrueshe mushtarak, të gjykatave, duke e përfshirë edhe ndryshimin e strukturës administrative. Në vënd të shqiptarve erdhen administrator dhe në punës të tjerë me përkatsi tjetër etnike nga rajonet e ndryshme të përandoris Osmane. Kjo ndikoj që shqiptarët të nëzitur edhe nga kërët e tyre lokal, duke përfshirë edhe spahin për fajsuasit e feudeve, të reagojnë fuqishëm kunder për andoris Osmane, deri në nivelin e kërën ngritjeve të armatosura. Djetë, për më tepër, për caktimi të drejtave për komunitetet mbi bazën fetare dhe jo mbi bazën etnike, në kuadr të reformës të tanzimatit, i diskriminoj shqiptarët veçanërisht në të drejtat për arsimin. Nga se kur popujve në përandorin Osmane ju lejua të organizonin shkollat në gjuhët e tyre në vitin 1839, kjo nuk vlente për shqiptarët sepse ata ishin të fragmentuar fetarisht. Shqiptarët musliman konsideroheshin si turq, ata ortodoks si grek dhe ata katolik si latin që mund të shkonin në shkollat italiane. Një mbëdhjet Për dalim të fqinjive të tyre, shqiptarët gjendeshin në një situat kretësisht të disfavorshme. Nga njëra hanë qështja e shqiptarve nuk ishte futur haptazi në kuadrë të diskursit ndërkomtar edhe pse në vazhtën e reformës të tanzimatit e tërhoqi vëmëndjen e shteteve për endimore, si një objekt i një konflikti eventual në planin ndërkomtar. Anglia, duke që në brengosur për rritin e ndikimit të Rusis, ishte për ruajtin e status quos dhe në këtë vazht, duke e marë për asysh pozitën e veçan të shqiptarve, historike, etnike dhe fetare. Konsideron të se qështja shqiptare duhe imbajtur në kuadrë të përandoris Osmane si qështje e brendshme e saj. Nga ana tjetër, përandoria Osmane pëngon të gjdo loj unitetit të shqiptarve në përmes taktikës për qaj dhe sundo. Zbatimin e kësaj taktike e letë son të edhe struktura e brisht organizative e shqiptarve, mendarjet fisnore dhe fetare. Madje edhe kreret lokal të shqiptarve që ishin ngritur kunder reformës të tanzimatit i prioritonin më shumë kërkesat për rikëthimin e të drejtave fisnore se sa kërkesat për unitetin territorial komtar të shqiptarve. Për andoria Osmane kishte kryuar përvoj për përdorimin e kësaj taktike ndaj komuniteteve të ndryshme dhe e vazhdoj ndaj shqiptarve. Kjo ishte edhe arsye e pse reformistët e tanzimatit i konsideronin si kërcënim më të madhë intelektualet shqiptar se sa kërët lokal shqiptar të cilët në përmes veprimtaris së tyre patriotike, synonin një struktur të unitetit komtar të shqiptarve. Një ndër preokupimet kërësore të intelektualve shqiptar ishte zgjerimi i veprimtaris patriotike dhe duke e shfridzuar të drejten për kryimin e shëqatave që përcaktoj reforma e tanzimatit, Arritën të zgjerojnë veprimtarin e tyre edhe më shumë. Madje edhe duke e ushtruar mësimin e fshet në gjuhën Shqipe, gjë që rezultoj me reagimin e reformistëve të tanzimatit dhe të patriarkanës ortodokse të Stambolit. Gjithashtu, ndarja fetare në mes të Shqiptarve ishte një penges për unitet komptar, edhe pse Shqiptarët kishin një tradit të bashkjetesës ndërfetare. Islamizimi masiv i shqiptarve rezultoj në një integrim më të madhë të shqiptarve, krahasuar me fqinjët e tyre në kuadrë të përandoris Osmane. Një kosisht, ndikimi patriarkanës ortodokse të Stambolit mbi shqiptarët ortodoks të Shqipëris së Jugut dhe Italis, Austris dhe Francës mbi shqiptarët katolik të Shqipëris së Veriut i në kurajon indalimet fetare të shqiptarve, në drejtimin e ndarjeve politike. 
12 rjedhi misht brenda këtij konteksti historiko-politik dhe social të shqiptarëve duhet vlerësuar postulatin e Pashkovas Shkodranit. Feja e shqiptarit është shqiptaria, të shkruar në kuadër të poemës së tij të titulluar O më shqipni e mira shqipni. Në esencë, ky postulat që pati ndikim të madh ishte thirrje për unitetin kombëtar dhe harmoninë ndërfetare të shqiptarëve dhe jo kundër feve si vlerë në vete. Marë parasysh këtë kontekst sociopolitik në të cilin gjendeshin shqiptarët, edhe pse suarit që kërkesat e kërën gritzve lokal shqiptarë, gjatë fillim biteve 1830 dhe tutje kundër reformave të tanzimatit, të përbashkohen dhe formulohen në bazë të një programi dhe të paracitin në emër të të gjithë popullit shqiptarë. Me gjithë këtë, përveç kërkesave për anullimin e ligjit për shërbimin e detyrueshe mushtarak dhe zëvendësimin e funksionarve Osman të pushtetit lokal që se dinin gjuhën Shqipe me në punës Shqiptar, duke përfshirë kërkesën që të mos paguëshin taksat shtes eti. Në disa raste, kërkesa e kërën gritsve lokal Shqiptar për një status të veçan të trojve Shqiptare për mbante në hembrion kërkesën për autonomi teritoriale administrative të Shqipërisë. Disa ndërshem bujt më tipik për këtë janë, kërën gritja e udhequr nga ta fil buzi që nisi në berat në vitin 1834 dhe u përhap në krahinat e vlorës të tepelenës, të skraparit, të tomoricës, të malakastrës, të përmetit eti dhe rezultoj me organizimin e beslidhje së nëndë krahinave të Shqipëris së jugut. Kjo beslidhje që një kosisht ishte organ qeverisës, kërkoj që mos të zbatohen reformat centralizuese në krahinat kërën gritse dhe të njët një qeverisje autonome. Pas një qëndrese heroike kërën gritja u shtyp, me gjithë këtë kërën gritjet nuk undalen dhe në vazhdimësi e vështirsuan zbatimin e reformave centralizuese. Në maj 1835 nisi kërën gritja në shkodrë në kërë me Hamza Kazazin, që më pastaj u dhoqë nga një këshil i përkoshëm i njohër në literatur si qeveri provizore. Kësaj kërën gritje të shkodranve ju bashkuan vullnetar nga postriba, Gjakova, Peja, Malsia e Mbishkodrës, Ulqini, Podgorica, Krahinat e Mirditës, të Matit e të Dibrës dhe Rjedimisht përfshiu po thuaj se gjithë Shqiprin e Veriut. Generali Frances, Kybir, komandant i forcave të mes dhe ut, e cilësoj këtë kërën gritje si revolucion në kuptimin e një levizje me shtrirje të gjerë për qlirin nga përandoria Osmane. Ndërsa një nga emisarët Frances në preves shkruan të se kërën gritësit pretendonin një pavarësi nga përandoria Osmane të njashme me autonomin e Serbisë. Në këtë vazhdërol të veçant ka pasur kërën gritja e viteve 1823-1824 në kërë me dervish tarën që filloj në shkup dhe u zgjerua duke përfshir Kumanovën, Preshevën, Bujanovcin, Vranjen, Grykën e Kaqanikut, Leskovcin, Pejen, Gjakovën, Prizrenin e deri në Shkodër. Kjo kërën gritje përfshiu po thuaj se të gjitha trevat shqiptare nga manastiri e ori në jug deri në skajet vërjore e verilindore të Kosovës, ku kërën gritësit vendosën pushtetin e tyre dhe shprejnin hapur pretendimet për autonomin, duke ju referuar shembulit të organizimit të shteteve fqinje, Serbis Eti. Gjithashtu, kërën gritja e vitit 1827 në kërë me Zenel Gjoleken, që nisi në kurvelesh dhe përfshiu Delvinën, gjithë laborin duke u përhapur në treven e qamëris, të përmetit e veçanërisht të Malakastrës në kryë me rapo hekalin eti. Pra pavia e kësaj kryën gritje që shënojnë gritje në një shkall më të larvë të levizjes komptare për qlirimin e shqiptarve, ishte organizimi i kuvendit të madhë ndër krahinor të mes aplikut, në qërshor 1827, ku morën pjesë përfajsues nga krahinat e Shqipëris, kryesisht të jugut. Edhe këngët populore që ju kushtuan kësaj kryën gritje karakterizohen nga ideja e bashkimit komptarë. Në njërën nga këto këngë poeti populor i drejtohet Zenel Gjolekës me fjalet sos lefton për vete, por për gjithë vilajete dhe vë në dukje se udhejsi trim nuk lufton as për mua, as për ti, po për gjithë Shqipëri. Edhe Sami Frasheri, njëndër ideologët dhe agitatorët më të spikatur të levizjes komptare shqiptare, e ka cilësuar këtë kërën gritje si kërkes për bashkimin e të gjitha trojve shqiptare në një Shqipëri autonome. 13. Me fjallë të tjera, kërën gritje të shqiptarve që nga fillim bitet 1830 dhe në vazhdimësi, kundër reformave të tanzimatit në Shqipërin jugore dhe verjore, duke përshirë Kosovën dhe viset të tjera të banuara me shqiptar dhe veçanërisht ndikimi i veprimtaris dhe i retorikës patriotike i intelektualve shqiptar në shërbim të gjuës, historis, harmonis ndërfetare, 
dhe ngritje së një struktura të unitetit komptar të shqiptarve ishin shpëtimi i Shqipëris. Në këtë vazhdo dhe primtaria dhe rezistenca patriotike e Shqiptarve u shtuan si reagim dhe i vendimeve të traktatit të Shën Stefanit dhe të Kongresit të Berlinit 1878. Rjedimisht, faza a dhe bëje levizjes komptare Shqiptare është gjithashtu e ndërlidur për mbush se me njëra tjetërën në aspektin strukturar. Në kuptimin e kërën gritjeve që nga filim bitet 1830 dhe në vazhtim si kunder reformave të tanzimatit, po thuaj se në gjithë teritoret ku banonin Shqiptarët, duke u fuqizuar edhe më shumë në përmes veprimtaris së kuvendit të Prizrenit për katsisht lidhjes Shqiptarët të Prizrenit 1878 që arriti të shëndëroj përfundimisht i den komptare Shqiptarë të fazës A, në projektin programin komptare Shqiptarë të fazës B dhe që një kosisht ishte shpreje e revoltës kunder vendimeve të traktatit të Shën Stefanit dhe të Kongresit të Berlinit 1878. Traktati i Shën Stefanit i nënshkruar më 3 mars 1978 në mes të Rusis dhe përandoris Osmane, nuk i përfshiu Shqiptarët dhe parashit të që gati gjysma e teritoreve të banuara me Shqiptarë të jepën shteteve të sapoformuara, Serbis, Malit të Zi, Bulgaris etje. Njëherë shky traktat, shqetsoj disa ndërfuqit e mëdha të kohës, Gjermanin, Austro-Hungarin, Fransën, Italin, Britanin e madhe, sepse e forcon të hegemonin rusë në Balkan në përmes aleatëve të saj, Serbis, Malit të Zi, Bulgaris eti. Pra ndaj fuqit e mëdha të kohës e organizua një kongres në Berlin në qërshor të vitit 1878 për të rishikuar këtë traktat. Gjatë periudës 1877-78 forcat serbe dhe buan masivisht shqiptarët nga teritorit e tyre indigene. Deri në fund të vitit 1878 numëri të dëbuarve shqiptar arriti shifrën e 60.000 refugjatve të vendosur në Macedoni dhe 60.000 refugjatve të vendosur në Kosovë. Në kongres të Berlinit u vendos që këto teritore shqiptare nga u dëbuan shqiptarët të neshit pre kuples, kushumlis, vranjes dhe leskovcit të jepen Serbis, ndërsa malit të zi ju dhanë zonat e tivarit, podgoricës, plavë gucis, rrugovës dhe kolashinit. 14. Në ndërko, me zhvillimin e këtyre njarjeve, u inicua organizimi i kuvendit të Prizrenit i mirë njohër si Lidhja e Prizrenit, 1878. Sa i përket nismë së këti kuvendi, historiani Noel Malcolm përveç tjera shkruan, kreu i fuqishëm fisnor, ali bash gucia, teritorin e të cilit ja kishim përmtuar malit të zi, si pas traktatit të Shën Stefanit, tashmë kishtë formuar një lidhjet të fiseve vendëse me qëlim që ta kundërshton të aneksimin, për mendje në shumicës së krejerve dhe të Paris në Kosovë dhe në Shqipërin e Veriut. Kuvendi në Prizren ishte, si pas gjasave, një shtrirje e kësa ideje besën dhe djetë, filimisht që limi me lidhjen e Prizrenit ishte formimi i një organizate ushtarake për ndalimin e coptimit të trojeve shqiptare. Por, me ndikimin e Abdyll Frasherit eti, avancoj edhe me kërkesën politike për bashkimin dhe autonomin e vilajetëve shqiptare. 16. Kongresi i Berlinit arriti të ndaloj vetëm pjesërisht dhe përkosisht ekspansionin e mëtutjeshëm të politikës shtetërore serbe të mbështetur nga Rusia, që synon të reokupimin e tërsishëm edhe të Kosovës eti. Me vendimet e Kongresit të Berlinit, vilajeti i Kosovës dhe teritore të tjera të banuara me Shqiptar, undan dhe Kosova me kufit e tanishëm mbeti në nësundimin e përandoris Osmane. Vashdimi i sundimit të përandoris Osmane edhe për një ko e pengoj coptimin e mëtutjeshëm të teritoreve të banuara me Shqiptar nga vendet fqinje. Por, një ko sisht e vështirsoj perspektiven politike të Shqiptarve, sepse përandoria Osmane në vashdimësi, që nga lidhja Shqiptare e Prizrenit më 1878, i kundërshtoj për pjekje televizjes komptare Shqiptare për formimin e shtetit Shqiptar. Vendimet e Kongresit të Berlinit në dëmë të qështjes Shqiptare u kundërshtuan nga Shqiptarët, përveç tjera është vendimi që një pjesë dhe trevës veri përëndimore e vilajetit të Kosovës, duke përfshirë plavë gucin të banuar me Shqiptarë. Ti dërzohet malit të zi, hasi në rezistencën e fuqishme dhe të lavdishme të Shqiptarëve, të cilët i zëmbrapsën forcat malazeze në nëntorin e vitit 1879 dhe në janarin e vitit 1880. 
kush trimtari i kësaj rezistence ishte bajraktari i hotit të vendit, Alush Smiley, një pararendës tipik i Adem Jasharit, në kuadrë të një konteksti historik të njashëm me atë të Kosovës në vitin 1998. Nga që për derisa Ali Pash Gucia Eti, shpresonin ende që në përmes për pjekjeve diplomatike të zgjide i konflikti, dhe si domas duke e marë për asysh se forcat malazeze gjithë një e më shumë e rritni nga tishmërin për sulme në afërsi të plav Gucis. Alush Smiley së bashku me vlezërit e ti, Meten, Aslanin, Bilin, Curin, Regjin, Tahirin dhe me bashkëluftetar të tjerë, e nisi rezistencen e armatosur vetë mbrojtëse në të ashtuquajturen luftën e nok shiqit. Për këta altruizëm patriotik, kushtrimtar të Alush Smiley me bashkë familjar eti, ka shkruar edhe pojti i madhë komptar Gjergjë Fishta, madje edhe duke i kushtuar atribute legendare Alush Smiley, 17. Në këtë vazhdë, kjo rezistencë heroike e shqiptarve, e cila arriti një mobilizim të fort, jo vetëm nga krahina e plavë gucis dhe krahina e rrugovës, por edhe më gjerë, në nudheqe në hali pashë gucis, Jakub Ferit Eti. I zëmbrapsën forcat malazeze, edhe pse këto forcat të mobilizuara shqiptare. Ishin disproporcionale në numër dhe në armatim, krahasuar me forcat ushtarake malazeze. Madje si pas historianit Noel Malcolm, kjo rezistencë e shqiptarve kunder forcave malazeze, e njohër si lufta e nok shqicit, ndikoj që fuqit dhe më dha të ndryshojnë vendimin e tyre dhe në vend të plavë gucis, i adhan malit të zi zonën bregdetare të ulqinit, qithashtu e banuar me shqiptar. 18. Edhe kjo aneksim u kundërshtuan nga shqiptarët, por fuqit dhe më dha vendosën forcat detare për të zbatuar imponuar vendimin e tyre. 19. Një herë është vlen të theksohet se rezistenca heroike e luftëtarve shqiptarë në luftën e nok shqicit i kalën në brez të fort edhe udhejsit u shtarak të forcave malazeze në këtë luft, Marko Milanovit, i cili kishte edhe origjin shqiptare si domos nga nëna dhe në shkrimet e ti të më vonshme, ka shkuar me admirim për jetën dhe zakonet e shqiptarve. 20. Mos përfshirja mos njoja e të drejtave komptare të shqiptarve në kuadrë të traktatit të Shën Stefanit, e si do mos në kuadrë të vendimeve të Kongresit të Berlinit, ishte të regues se fuqit dhe më dha të kohës, duke e përfshir edhe për andorin në Osmane. Do të vazhdojnë, më pak e më shumë, të ishë përfilin kërkesat komptare të shqiptarve. Protagonisti kërësor i lidhje së prizrenit, Abdul Frasheri, duke konsideruar se për andoria Osmane nuk do t'i ndimoj shqiptarët dhe do t'a lejoj të sobzimin e Shqipëris u bënd të thirje shqiptarve të përpiqeshin për pavarsin e plot të Shqipëris, bashkimin dhe pavarsimin e 4 vilajetëve shqiptare. Kjo ndikoj që për andoria Osmane të dërgoj forcat të mëdha ushtarake dhe në një luft të pabarabar, gjatë muaj dhe mars maj të vitit 1881, i shtypi kërën gritësit shqiptar të lidhjes së prizrenin. Në këtë vazhdë, për andoria Osmane dënoj me dënime të rënda disa prej kërve kërësor të lidhjes së prizrenit, përveç të tjerve, udhejsin politik të lidhjes së prizrenit, Abdul Frasherin, zëvend sekretarin e lidhjes së prizrenit, Shuaib Agspahion, 21, komandant Suleiman Vokshin Etje. Me gjithë këtë, fryma e lidhjes së prizrenit su shua, por ndikoj që lëvizja komptare shqiptare të reorganizohet, fuqizohet dhe masivizohet edhe më shumë. Pra nda i rastësisht historiografia shqiptare i jep një rëndësi të veçan lidhjes së prizrenit, por edhe studiuesit e huaj. Përveç të tjerve, balkanologu Norvegjës Sven në Esland konsideron se para vitit 1878 shqiptarët nuk kanë qënë të karakterizuar nga një vetë dje e fort dhe të qenit komë. Por pas vitit 1878 lidhjes së prizrenit, kjo gjënë dryshon radikalisht. 22. Për më tepër, vlen të theksohet se në rastin e shqiptarve, faza A dhe B, e lëvizjes komptare identifikohen edhe me vazhdimsin në ndërlidur të kryimtaris folklorike në lidhje me njarjet historike, veçanërisht në përmes këngve të epikes historike që në fakt, gjatë kulmimit të fazës B, lidhjes shqiptare të prizrenit 1878-1881. Këto këngë e reflektojnë formimin e ndërgjegjës komptare të popullit shqiptar, nga se përveç tjerash, i det dhe më dha të rilindjes t'ingëluan me forës të. Veçan në këngët e pike kushtuar lidhjes së prizrenit 1878-1881, në të cilat përjetsohet një kohësisht që ndresa e pashembull të popullit shqiptar kunder shteteve shoviniste fqinje për mbrojtjen e tërsis së tokave shqiptare, si dhe lufta e ti për autonomin e vendit kunder ushtris Osmanet të dervish pashës. 
këngët për lidhjen shqiptare shprejnë veqërit dhe ide të reja të kësaj epoke. Formimin e ndërgjegjes kombëtare të popullit shqiptar, karakterin e përgjithshëm bar shqiptar të luftës e lidhjes, ide në saj të madhe të bashkimit kombëtar të të gjithë shqiptarve pa dalim feje e krahina. U kryuan atëherë shumë këngë për njarjet dhe për personajet aktive të tyre, të pasuruara me një numër rrisish ideostetike. Mund të përmendet ndër të tjera përfshirja në kërëngritje e pothuajse të gjitha mjediseve shqiptare, me vetë dje në plotë se luftoj për të imbrojtur interesat e larta të popullit e të atëdhel. Në këngët populore theksohet se në këtë luft ngrijet në këmë e tanë shqiptaria se jena nisë më ba milet, kongë, etje. Gjërsin e luftës e lidhjes dhe veçanërisht pjesmarjen në kuvendin e Gjiro Kastrës 1880 të përfajsuesve të të gjitha viseve shqiptare të veriut e të jugut, poeti popullor e jebë në këto vargje, kur velesh e gegëri, qumë blodhen në e gjëri. U kryuan cikle këngësh për njarjet sa historike, aq edhe dramatike që ndodhen në vitet 1878 dheri 1881. Të tila ishin, midis të tjerash, këngët për mbrojtjen e plavës e të gucis, të hotit, të grudës e të ullqinin. Në të gjitha këto beteja shpërthev bindë shumë forca e qëndresës së vendosur shqiptare, një solidaritet i papar që shprete unitetin komtar. Ku do shfaqet heroizmi masiv, por veqohen nga këngët edhe trimat e pajpur, si shuj Selmani e Jakub Feri, Sadik Hamza e Qel Shabani Eti, të bjën djeli e paron Hana, shuj Selman nuk ban manana. Jakub Feri, Zok Sokolit, me të shejt në balë, të logorit në të njëtën ko, edhe ndaj pushtuesve Osman u mbajti njëti qëndrim sfidues me armë në dorë. Në nudheqen e lidhjes shqiptare të prizrenit shpërthyen ku do kërë ngritje të armatosura, qëndresa u bë masive. Brasja e Mareshalit Turk Mehmet Ali Bash Madjarit në Gjakov në shtator të vitit 1878, para lemëroj që populli shqiptar ishte i vendosur për të ecur në rrugën drejt lirisë. Në këngët kushtuar betejave historike të shqiptarve në Kosovë kundër ushtrive të dervish bashës, pasqyrohet heroizmi dhe gudzimi i luftarve popullor kosovar që umbërthyen fyt më fyt me armikun, që nuk sprap seshin para ushtrive osmane edhe pse mernin nga shtat plumba për shtat që qëndronin krenar edhe kure kishin litarin në grypë si Sef Kosharja, Sef Kosharja, Trimi Fisit, Hiet Paska Maja Elisit, Hiem Ka, Odjem Themi, Kam Dhan Jetën për Shqipni. Spikasin në këngët historike për këtë periud personaje me karakteristika vetjake, por me rezatim të gjerë komptar, si Abdull Frasheri, Ymer Prizreni, Mitz Sokoli, Sef Kosharja, Ali Ibra, Qundelia Eti, Mitz Sokoli ban me dorë, Besa Shok, nuk muj me fole, se më kara do gjak në goj, se më kara do gjak në bark, shtat më martina i kam në shtat, ndonë se lidhja shqiptare e prizreni të thyë u shtarakisht dhe primtarit dhe i detë të sa në gjallën e ruajtën të shiren dhe shpresën e popullit. Shqiptar për autonomi e për pavarësi Ato u bën shty se fuqishme për vazhdimsin e për pjekjeve të parashtura dheri në arritje në shpalje së pavarësis 23. I. Faza e tretë sa e levizive komptare është faza e masave masivizimit dhe në nënkupton se një shumit se një populli arin të ketë një identitet komptarë. Kjo faz arrijet konkretisht kur jo do mos do shmërisht i tërë populli, por kur shumica e një populli e formëson vetë dijen se është një kom. Në rastin e shqiptarve, kjo faz filon pas lidhjes së prizrenit, sepse veprimtaria dhe rezistenca e lidhjes së prizrenit, edhe pse u shtyp nga përandoria osmane, ndikoj për inkurajimin e masivizimit të ndjenjës komptare shqiptare. Një kosisht shërbeu si inspirin për vazhdimin e përpjekjeve të shqiptarve drejt pavarësimit të Shqipëris. Me që edhe pas lidhjes së prizrenit, për andoria Osmane vazhdoj t'i refuzoj kërkesat e levizjes komptare shqiptare për të drejtat komptare të popullit shqiptar. Dhe duke e marë për asysh se vendet fqinje balkanike, veçanërisht Serbia, në vazhdim si i rritën apetitet e tyre hegemoniste për coptimin dhe aneksimin e më tutjeshëm të teritoreve të banuara me shqiptar. Kjo situat ndikoj për një mobilizim më masiv të veprimtarisë së levizjes komptare shqiptare, duke përfshirë edhe qarqet intelektuale e patriotike të shqiptarve në diaspor, dhe u fuqizua veçanërisht në fund vitet 1890 dhe filim vitet 1900 si në aspektin politiko ushtarak, po ashtu edhe në atë kulturar. Në aspektin politiko ushtarak rezultoj, përveç të tjerash, me lidhjen e pejes 1899, Komitetin për lirin e Shqipëris 1905, Mbledhjen e Taksimit 1912, 
ku vendin e juni ku 1912 etje. Lidia e pejes ishte në fakt një kuvend komptar, ku morën pjes rreth 500 përfajsuas nga pothuajse të gjitha anët të Shqipërisë. U organizuan në janar të vitit 1899, në krye me klerikun patriot musliman Haji Zekën, ish antar i këshilit qëndror i lidhjes së prizrenit. Ky kuvend ishte një vazhdim si e kërkesave të lidhjes së prizrenit për bashkimin e 4 vilajetëve shqiptare në një njësi komptare shqiptare. Në këtë vazhdë, Komiteti për Lirin e Shqipëris i themeluar në manastir në vitin 1905 e pati një ndikim të rëndësishëm për organizimin dhe koordinimin e kërëngritjeve të Shqiptarve në nivel komptar, si dhe për kryimin e qetave të armatosura të cilat mereshin me përhapjen e ideve të qlirimit komptar dhe me përgatitjen e popullit për kërëngritjen e përgjithshme. Qeta e paru themelua në pril të vitit 1906, në krye me Bajotopullin, vëllaj i krye ngritësit të spikatur të qetave shqiptare të jugut të Shqipëris, kapedan Qërqis Topullit. Më pastaj u shumë fishua numri i qetave shqiptare, duke përfshirë edhe qetat që kishin qëlimet e njëta patriotike në Kosovë dhe në viset e tjera të banuara me shqiptarë. 24. Kështu tutje pasuan kërë ngritje të shqiptarve në pothuaj se gjithë teritorin e banuar me shqiptar në kërë me prisit e spikatur ushtarak, Idris Seferi, Ded Gjolluli, Mehmet Shpendi, Isa Boletini, Bajram Curi, Qërqis Topuli, Mehmet Derala Etje. Blen të theksohet se mbledhja e taksimit e udhequr nga Ismail Qemali e mbajtur në lagjen taksim të Stambolit më 12 janar 1912 dhe pas disa muajsh ku vendi i unikut i udhequr nga Hasan Prishtina, që i zhvilloj punimet në fshatin unik në veri përëndim të Gjakovës më 21-25 maj 1912 e patën ndikimin e drejt për drejt për inkuraimin e kërën gritjes më të fuqishme të shqiptarve që nga periuda e lidhjes së prizrenit kunder për andoris Osmane. Kjo kërën gritje filloj në pramberën e vitit 1912 në Kosovë. Pra pavia konkrete e kësaj kërën gritje e ishin 14 kërkesat e shqiptarve, të ashtu quaj turat 14 pikat e Hasan Prishtinas, që filimisht nuk u morën parasysh nga për andoria Osmane. Hasan Prishtina ishte tashme një figur shumë e njohër duke e marë parasysh kontributin i ti në kuadr të hapjes e shkollave Shqipe dhe fjalimet e ti në parlamentin e Stambolit në kuadr të grupit opozitar të kërësuar nga Ismail Qemali. Shumica e këtyre kërkesave ishin në përputhje me kërkesat e Abdull Frasherit gjatë viteve 1877-1878 për të drejtat komptare të shqiptarve. Si pas historianit Noel Malcolm, në gjashëm si kurse Abdull Frasheri, Hasan Prishtina ishte një intelektual përparimtar, por i duhet i përshtas të kërkesat politike në raport me disa udheqës konservator shqiptar, 25, në kuadrë të levizjes komptare shqiptare. Madje kjo kërë ngritje e fuqishme e shqiptarve në pramverës e vitit 1912 kundër për andoris Osmane i inkurajoj edhe vendet fqinje. Në lidhje me këtë malkolm, përvesh të tjerash, shkruan, kjo ishte pika kulminante e të gjitha luftimeve të ndryshme për njojen komptare të shqiptarve që nga viti 1878. Më në fund ishte arritur pajtimi për formimin e një shteti shqiptar brenda për andoris Osmane, në të cilin do të zhvilloheshin me kohë institucionet e kulturës komptare si dhe institucionet e tjera komptare shqiptare. Por, nuk kishte kohë. Brenda 2 muajsh Osmanët do të dëbohen nga pothuaj se të gjitha teritorit e tyre evropiane dhe qështë e drejta. Vetëm kërë ngritja shqiptare e vitit 1912 i kishtë bindur shtetet e Balkanit se kishtë ardhur koha për një luft kunder Osmanët, ndërko Osmanin ishin të dëbësuar ashtë shumë sa që lufta u fitua me shpejtësi. Si kunder që ka vënë në duke 6 vjetë më pas në memorandumin e ti për shqiptarët, udhëtari dhe politikani anglez Aubrey Herbert, Më në fund si Samsoni në tempullin e gazës, ata i shembën kolonat e për andoris Osmane mbi kokën e tyre. Janë shqiptarët ata të cilët i shpartaluan Turqit, e jo Serbët, as Bulgarët dhe as Grekët 26. Në aspektin kulturor, mobilizimi më masiv i veprim Paris së lëvizjes komptare shqiptare rezultoj, përveç të tjerash, me shumë fishimin e numrit të botimit të librave në gjuhën Shqipe, duke përfshirë shtypin shqiptar, gazetat dhe të njashme dhe deri në një mas shkollat Shqipe. 
gjithashtu me organizimin e Kongresit të Manastirit, 14, 22 në tor 1908, në krye me priftin Patriot Katolik Gjergj Fishtaheti, ku u vendos për njësimin e alfabetit të gjuës Shqipe. Në këtë kongres ishin të pranishëm 150 delegat nga të gjitha anët e Shqipëris, si dhe nga qarqet e diasporës Shqiptare në Romani, Itali, Greqi, Turqi, Egypt, Amerikë eti. Në kuadrë të kësaj veprimtarje të njësimit të alfabetit të gjuës Shqipe, një kontribut të veçant ka dhenë familja Qiriazi, përkatsisht Qirasim, Gjergj, Sevasti dhe Parashevi Qiriazi. Të njëtin bit prifti Patriot Ortodoks Shqiptar Fan Stilian Noli Eti, arritën të themelojnë kishën autocefale ortodokse Shqiptare që i gjithashtu shënoj një hap të rëndësishëm për unifikimin e Shqiptarve. E gjith kjo veprimtari politiko-ushtarake dhe kulturore e Shqiptarve pas lidhjes së prizrenit ndikoj që lëvizja komptare Shqiptare të marrë një karakter masiv dhe të ndikoj për fillim procesin e masivizimit të ndjenjës komptare të Shqiptarve në kuadrë të fazës sa që arriti pjesërisht të realizohet gjithë një periude 30 vjeqare. Përkatsisht që nga periuda e pas lidhjes së prizrenit dheri në vitin 1912, ku edhe kulmon realizimi i pjeshëm i fazës sa. Me shpaljen e pavarësis së Shqipëris më 28 në ndor 1912. Shpalja e pavarësis së Shqipëris me delegatët dhe me ministrat e qeveris së përkoshme nga të gjitha krahinat Shqiptare, në kryë me Ismail Qemalin, Luish Gura Kuqin, Isa Boletinin Eti. Përfshiu të gjitha trojet Shqiptare të banuara me shumis Shqiptare dhe vetë djesoj, nëse jo të gjithë shumicën e popullit Shqiptar se i takon një kombi të përbashkët. Situata e reje kryuar në Balkan në vitin 1912 i alarmoj fuqit dhe më dha dhe rezultoj me organizimin e konferences sa ambasadorve në Londër që filloj punimet në vjetor të vitit 1912. Në këtë konferences ishin të pranishëm për fajsuesit e Britanis së madhe, të Austro-Hungaris, të Gjermanis, të Italis, të Francës dhe të Rusis. Qeveria Serbe në krye me Nikola Pashicin synonte që Serbia ta përfshin të Kosovën dhe pjesën më të madhe të Shqipëris së veriut deri në dhe. Austro-Hungaria, me të cilën pajtoj edhe Italia, ishte kunder që Serbia të bëhet një fuqia Adriatikut. Këti kunder shtimi të Austro-Hungaris i dha për krahje edhe Britania e madhe. Në fakt, në konferencen e ambasadorve në Londër, Austro-Hungaria ishte për themelimit të një shteti Shqiptar, ku përfshieshin të gjitha teritorit e banuara me Shqiptar. Por, kjo qëndrim u kundërshtua nga Franca e veçanërisht nga Rusia, pas taj vazhdoj një pazarlët me teritorit e banuara me Shqiptar. 27. Rjedimisht, në konferencen e ambasadorve në Londër u bëtë soptimi i dytë i teritorive të banuara me Shqiptar, pas soptimit të parë në Kongresin e Berlinin. Ta shmë po thuaj se gjysma e teritoreve të banuara me Shqiptar, Kosova me Vise dhe Qamëria, mbetëm në mpushtimin e vendeve fqinje, Serbis, Greqis, Etje. Ndërsa me insistimin e Austro-Hungaris dhe Italis u arit të pavarsohet vetëm gjysma e teritoreve të banuara me Shqiptar, e ashtu quajtura Shqipëria Londineze. Me fjallë të tjera, fuqit dhe mëdha për ndimore nuk mundën t'i rezistojnë ekspansionit të mëtu t'jeshëm serb të ndimuar nga Rusia dhe kjo rezultoj me ndarjen e kombit shqiptar në dysh, ku po thuaj se gjysma e kombit shqiptar mbeti në në kupimin e vendeve fqinje si një rast unik në kontinentin evropian. Ky gjymtimi Shqipëris konsideroj si një kompromis i domozdoshëm për të arritur pachen evropiane në mes të fuqive të mëdha. Drejtuës i konferences së ambasadorve në Londër, një herësh minister i ashtëm i Britanisë së madhe, Edward Gray, gjatë raportimit të ti më 12.08.1913 në Parlamentin Britanik u shpre. Duhet mbajtur në mendë se në bërjen e kësaj marë veshje, rëndësi kërësore pa të ruajtja e mirë kuptimit me zvetë fuqive të mëdha, e nëse marë veshje ambi Shqipëri në arin këtë, atëherë ka bërë punën më të rëndësishme në interes të paches në Evropë. 28. Pa unë bushur një vjetë nga kjë raportimi Edward Grayet, shpërthev lufta e parë botërore dhe e prishi pachen evropiane dhe më gjerë. Një kosisht u vu në pikpyetje pavarësia e Shqipëris. Nga njëra hanë, fuqit dhe më dha, tashmë si pjestare të luftës, e ndryshuan qasjen e tyre nda e Shqipëris. Madje edhe Edward Gray konsideron të se me futjen e fuqive të më dha në luft u humbën garancit në nëshkruese ndërkomtare për Shqipërin. Në këtë vazhdë po thuaj se të gjitha përfajsit diplomatike të fuqive të mëdha u tërhoqen nga Shqipëria, duke përfshirë edhe tërheqen e Prince Vidit, 
i cili vazhdoj formalisht të konsiderohet në breti Shqipëris deri më 31 janar 1925, kur Shqipëria u shpalë Republikë. Nga ana tjetër, shtetet fqinje Balkanike, Serbia e ti, vazhduan qëndrimet e njejta, duke mos hequr dorë nga ambicjet e tyre për aneksimin e më tu tjeshëm të teritoreve shqiptare. Ndërsa levizja komptare shqiptare u do bësua dukshëm gjatë kësaj periude, duke u fragmentuar s'ka shmërisht për veç të tjerash edhe me ndikimin e interesave të vendeve fqinje e ti. Me gjithë këtë, shumica e elitës e levizjes komptare shqiptare i mban të endë shpresat në Austrinë, edhe pse tashma Austria nuk e kishtë kretësisht qëndrimin e qartë ndaj Shqipëris. Futja e trupave Austriake në Shqipëri gjatë luftës ishte mirë pritur, madje një kuvend komptari Shqiptarve që zgjodhi një komision nismëtar, dhe që rezultoj me kryimin e një kongresi komptar synonte përveç të tjerash. Rikëthimin e prinsë vidit në Shqipëri, ndërsa Austriakët synonin rivendosje në një autonomie për Shqipërin në kontrolin e Austrisë. 29, më 10 mars 1917, qeveria austriake u përcaktua për një autonomie për Shqipërin në nëmbrojtjen austriake. Kjo rezultoj me protesta nga ana e Shqiptarve, që tashmë konsideronin se reduktimi i Shqipëris në autonomi e kërcenon të perspektiven e pavarësis së liqme të Shqipëris. Por të njëtin vit revolucioni bolshevit në Rusi, që përveç të tjerash, ndikoj për tërheqin e Rusis nga lufta në nëntor të vitit 1917 dhe veçanërisht hyrja e shbas në luft, ndikuan për një të ardhë me më të mirë të pavarësis së Shqipëris. 30. Në lidhje me këtë, historiania Nikola Gaj, përveç të tjerash, shkruan në rastin e nacionalizmave të shteteve të vogla në Evropën për ndimore. Hyrja e shteteve të bashkuara në luft dhe veprimet e bolshevikve kam pasur një ndikim të rëndësishëm. Këto ide mund të gjenë zbatim në rastin e qështjes shqiptare. Hyrja e Amerikanve në luft ndikoj së te përmim bilullzimin e levizjes komptare shqiptare. Nismat më të rëndësishme lindën në shtetet e bashkuara, veçanërisht brenda vatrës shëqata shqiptaro-amerikane. Filimisht, gjatë luftës dhe vatra kishtë në bështetur Austrin, por hyrja në luft dhe shteteve të bashkuara në kratë të aleatëve bëndët të domosdoshme një ndryshim në besnikërin e saj. Vatra përqafoj dhe në bështeti si domos idealet dhe institucionet politike liberale amerikane me besim në parimet e ilsonit rrëth vet vendosjes. Antarët e saj me ndonin se një qëndrimi til do të ishte mjaf do biprurës për kauzën shqiptare për saj për ketë rimarje sa atyre teritoreve, Kosovë, Qamëri, Hot, Grud, Eti, të mohuar atyre më një mi e nëndëqin dhe tre mbëdhjet në, 31. Këto ndryshime në kuadrë të marë dhenjeve ndërkomtare e përmirsuan perspektiven e pavarësis së Shqipëris londineze. Në këtë vazhdë, organizimi i Kongresit të Lushnjës më 21-31 janar të vitit 1920, ku miratua akti kushtetues për pavarësin e plot të vendit eti. Dhe antarësimi në lidhjen e popujve më 17-djetor 1920, i forcuan themelet të Shqipëris londineze. Por pritje të Shqiptarve, duke përfshirë vatrën shëqatën Shqiptaro-Amerikanën në krye me fan nolin eti për t'i këfyrë teritoret e banuara me Shqiptar, Kosovën me vise, në kuadrë të kufive të Shqipëris londineze, bazuar në parimet e ilsonit për vetë vendosje, nuk u realizuan. Me gjithë këtë, duke e marë për asysh situatën e vështirë politike të Shqiptarve që nga traktati ishën Stefanit, 1878, realizimi dhe stabilizimi i gjysmës së shtetit Shqiptar, Shqipëris Londineze, ishte një arritje e Shqiptarve. Gjithashtu, për pjekjet e Shqiptarve për qlirimin e Kosovës me vise dhe bashkim komptar nuk undalen, por u inkurajuan nga Hasan Prishtina Eti, dhe në këtë vazhdë kulmuan me luftën e lavdishme të uqkës në krye me Adem Jasharin Eti. Blen të theksohet se mobilizimi dhe mbështetja shumë dimensionale gjithë komptare e luftës legjitime të uqkës kunder regjimit neofashist të Miloševicit në vitet 1998-1999. Ishte njëri konfirmimi vullnetit komptar të Shqiptarve të shprejur në përmes lidhjes së prizrenit në vitin 1878, veçanërisht në përmes shpaljes së pavarësis së Shqipëris më 28 në nëtor 1912, se kombi Shqiptar është një njësi kulturore dhe një realitet sociologik i pandashëm, pa marë për asysh hapsirat politike ku. Jetojnë Shqiptarët në Balkan Një kosisht, kjo ishte një konfirmim se masivizimi indjenjës komptare gjithë Shqiptare kishte arritur pikën kulmore në kuadrë të fazës sa në këtë vazhdë, uqkja arriti që qështin e Kosovës. 
që kishtë mbetur qështje e pas gjithur prej vitit 1912, ta imponoj për zgjidhje në kuadrë të agendës ndërkomtare dhe me sakrificën e heronjve, dëshmorve dhe viktimave të luftës, shërbeu si katalizatori kryesor për qlirimin e Kosovës. Duke e përfshirë në bështetjen e shtetit shqiptar, Shqipëris Londineze dhe rolin vendimtar të intervenimit u shtarak aeror të NATO-s në krye me Shban dhe Britanin e Madhe, përfshirë të gjitha shtetet antare të NATO-s, të cilve shqiptarët u janë përjetësisht mirë njohas. Përfundim Lëvizja komptare shqiptare, gjatë fazës e parë, a, arriti ta influencoj dhe ta inkurajoj bashkësin etnike shqiptare me idenë komptare shqiptare. Gjatë fazës e dytë, bë, arriti ta transformoj idenë komptare shqiptare në projektin komptare shqiptare, që kulmoj me lidhjen shqiptare të prizrenit 1878. Dhe gjatë fazës e tretë, sa, e transformoj projektin komptare shqiptare të lidhjes së prizrenit në një lëvizje të masave dhe rjedhimisht në kombin shqiptare. Shpalja e Shqipëris shteti pavarur dhe sovran më 28 në nëtor 1912, e cila shpalja e përfshiu edhe Kosovën me vise, i dha një kosisht vullën për bashkuese kombit Shqiptar. Si në kuptimin e relacionit në mes Shqiptarve, shumicës e tyre, si antar, më pak ose më shumë, të vetëdjesuar se i takojnë një kombit të përbashkët, ashtu edhe në kuptimin e relacionit në mes kombit Shqiptar, si njësi kulturore dhe si realitet sociologik në raport me kombit e tjera. Me fjallë të tjera, nacionalizmi shqiptar prej fillim biteve 1800 deri në fillim bitet 1900, për afërsisht 100 vjet në përmes tre fazave A, B, dhe sa e transformoj etnin shqiptare në kombin shqiptar si njësi kulturore të përbërnga, gjua si kriter objektiv, historia si kriter subjektiv dhe harmonia ndërfetare si vler humane dhe komptare. Kjo njësi kulturore me këto kriterë dhe vlera, prej vitit 1912 dhe këtej, u bëvet dje dhe ndërgjegje komptare shqiptare. Në mesin e shumë protagonistëve, intelektual të lëvizjes komptare shqiptare, Naun Veqilharqi, Abdul Frasheri dhe Hasan Prishtina mund të cilsohen si tre kërë protagonistët që kanë pasur më së shumë të indikim si individ, njëri pas tjetrit në kuadrë të tri fazave të lëvizjes komptare shqiptare dhe rjedhimisht në kuadrë të procesit të konformimit dhe mobilizimit komptare shqiptare. Për më te për Hasan Prishtina është edhe kërë ideologu i lëvizjes komptare shqiptare për qlirimin e Kosovës me vise pas vitit 1912, i cili përveç se inspiroj dhe inkurajoj shumë të tjerë. Për vazhdimin e përpjekjeve për qlirimin e Kosovës me vise, i përfajsoj dignitet shumë këto përpjekje, qoftë në aspektin diplomatik si fillim përpjekje për ndërkomtarizimin e qështjes e Kosovës në kuadrë të bashkësis ndërkomtare, shbaz eti. Qoftë në aspektin e orientimit të duhur politik të grupeve. Ka qake në Kosovë dhe në vise të Kosovës dhe qoftë në aspektin e ruajtjes e karakterit qlirimtar të këtyre përpjekjeve për qlirimin e Kosovës si të drejtuara kunder regjimit të Beogradit dhe jo si të drejtuara kunder populatës civile sërbe në Kosovë. Në lidhje me ketë vlen të shkëpusim një fragment nga libri i historianit Noel Malcolm, i cili përveç tjera shkruan se kur. Shumica e udhejsve politik të Kosovës të kohës e luftës tashmë ishin larguar nga teritori i Kosovës, një grup i tyre në në udhejqen e Hasan Prishtinas. Unë blovë në shkodër në nëntorin e vitit 1918 dhe e formoj Komitetin për mbrojtjen komptare të Kosovës, i njohër më mirë si Komiteti i Kosovës. Hasan Prishtina po bënd të përpjekja aktive për të ndikuar në qeverin Amerikane për ta përfshirë Kosovën në shtetin e rritë të Shqipëris, kurse në shkurtin e po ati viti Komiteti Kosovar dërgoj një letër proteste konferences së paches në Paris, për shkak të vrasjeve të Shqiptarve në Kosovë. Qështë e vërteta, Komiteti i Kosovës pjesën më të madhe të energjis i akushtoj për krajes, deri në një shkall edhe udheqës e lëvizjes ka qake brenda Kosovës. Në fillim të vitit 1919, ky komitet përgatiti një vargë regulasht të përgjithshme të lëvizjes, duke filluar me këto dy pika, një, as një kërë ngritës nuk bënd t'i lëndoj sërbët vendës, por vetëm ata të cilët rokin armët kunder shqiptarve, dy, Asë një kërë ngritës nuk bënd të djekë ndo një shtëpi apo të rënoj ndo një kish 32. Qëditërisht, Hasan Prishtinën nuk e kemi ndëruar mjaftueshëm dhe si që meriton, qoftë në situatë të robëris, qoftë në situatë të luftës dhe krenaris dhe qoftë në situatë të paches. 
për shembul për herë të parë kër e kam dëgjuar këngën e bukur të luftës firimtare, kreshtat e Kosovës, jam që ditur pse në vënd të refrenit, gry ka jo në skuqër në gjallë azën galicën nuk ishte është refreni. Gry ka jo në skuqër në gjallë Hasan Prishtinën, me që asë një emër nuk i te i kalon provincializmat si kur se emër i Hasan Prishtinës me veprimtarin e ti gjithë përfshirë se komptare, Kosovë me vise dhe Shqipëri. Madje edhe në cilësi në ish krye ministrit të përbashkët i Shqipëris dhe Kosovës me vise dhe gjithashtu krye ideologi lëvizjes komptare shqiptare për qlirimin e Kosovës me vise pas vitit 1912 që kulmoj me luftën e lavdishme të uqkës në krye me komandantin legendar Adem Jasharin. Për më tepër, edhe në pa që nuk e kemi ndëruar mjaftueshëm dhe si që meriton, ma dje një befasi e keqë ndodhe këtë vit, përkatsisht propozimi i turpshëm që t'i hiqet Universitetit të Prishtinës, emri Hasan Prishtina. Edhe pse djetë se vetëm kontributi i Hasan Prishtinës për arsimin në kuadër të mobilizimit komptar shqiptar, e kualifikon që Universitetit i Prishtinës të mbaj emrin e ti, e lëre më kontributi i ti i përgjithshëm komptar. Nuk duhet haruar se sa do që ndokush mundohet qofë për shkak të ndonjë në zitimi naiv, qofë për shkak të ndonjë qëlimi të dyshim, nuk do të mund kur të ullë figurën e kolosit të kombit, Hasan Prishtinës, i cili, përveç kontributit të ti para vitit 1912 me kontributin e ti pas vitit 1912, si kërë ideologi i lëvizjes komptare shqiptare për qlirimin e Kosovës me vise. Që kulmoj me luftën e lavdishme të uqkës, është një herësh edhe sinonim i liris shtetsis së Kosovës. Krejtësisht në fund blen të theksohet se arritja e liris shtetsis së Shqipëris, po ashtu edhe arritja e liris shtetsis së Kosovës, si kurse edhe arritja e liris shtetsis së gjdo shteti tjetër. Në veçanti e shteteve të vogla në kuadrë të sistemit gjysë më anarkik ndërkomtar, janë më shumë dhe më pak rezultat i dinamikave dhe konfiguracioneve geopolitike në kuadrë të marëdhenjeve ndërkomtare në kodhë dhe hapsir, e veçanërisht rezultat i balafacimit të interesave dhe vlerave në mes. Fuqive të mëdha Por, në radhë të parë, liria shtetsia e Shqipëris dhe liria shtetsia e Kosovës janë rezultat i sakrificës, heroizmit dhe insistimit të vazhdueshëm të kombit Shqiptar për liri, pavarësi dhe barazi komptare, respekt të ndërsjel. Në raport me kombit tjera fqinje. Njëherë shvlen të theksohet se pengesat për arritin më të madhe të konsolidimit dhe të progresit të kombit Shqiptar nuk janë vetëm rezultat i rethanave geopolitike por edhe rezultat i mos bashkëpunimit më të duhur të elitave politike shqiptare gjatë situatave kritike historike në këto 200 vitet e fundit prej fillim biteve 1820, gjatë procesit të konformimit dhe mobilizimit komptar shqiptar. Rjedhimisht, edhe tanim, pas një mori sulmesh u shtarake të Rusis kunder Ukrajinas, kur shiet qartë se politika hegemoniste e Rusis së Putinit e ka sfiduar edhe në bështetin e shteteve për ndimore në daj Kosovës. Êshtë imperativ i kohës të mësojmë nga e kaluara, por edhe duhet inkurajuar nga lavdia dhe sukseset e përbashktatës e kaluarës, sepse kërkohet maturi, përgjegjësi dhe unitet në kuadrë të elitës politike shqiptare të Kosovës dhe elitës politike shqiptare në përgjithsi, si do mos në lidhje me qështjet kyqe, si qështë raporti me ndërkomtarët dhe dialogu me Serbin. Me fjallë të tjera, është e një rëndësie të veçantë që pozita dhe opozita politike në Kosovë, në përmes një deklaratet të përbashkët të deklarohen se e pranojnë një asociacion të komunave me shumis sërbe, pa kompetenca ekzekutive. Dhe se kur sesi nuk mund të pranohet një loj asociacioni tjetër i komunave me shumis sërbe, me kompetenca ekzekutive, si nivelli dytë në mes nivellit komunal dhe nivellit qëndror në Kosovë përkatsisht si një dhe fasto sëpska republik në Kosovë si kurse në Bosnia. Sepse kjo e dhe funksionalizon shtetin e Kosovës dhe sigurin dhe pa që në fagjate në Kosovë dhe më gjerë. Për më tepër, nëse nuk arrijet pajtu është mëria për asociacionin në dialogun Kosovë-Serbi, atëherë si zgjidhja alternative duhet të jetë edhe modifikimi korejimi dhe markimi i kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, ku sërbët në një pjesë të veriut të Kosovës mund t'i bashkohen sërbis dhe shqiptarët në një pjesë të sërbis e ashtu quajtur Kosova lindore, t'i bashkohen Kosovës. Kjo nuk nënkupton kryimin e shteteve krejtësisht homogjene komptare, pa minoritete, sepse kryimi i shteteve krejtësisht homogjene komptare, pa minoritete, nuk është asi drejt dhe asi nevojshëm. 
por kjo nënkupton shdukjen e problemit të separatizmit dhe irredentizmit dhe rjedhimisht shdukjen e potencialit të konfliktit ndërshtetëror i karakterizuar nga minoritetet që kufizohen geografikisht që janë gjitur në kufi. Me vendet eksterne am, që gjithnjë politizohen nga vendet eksterne am, si që është rasti i pengimit nga ana e shtetit serb për të integruar serbet e pjesës verjore të Kosovës në Kosovë, dhe gjithashtu qëndrimi i vazhdueshëm destruktiv i shtetit serb për të minuar. Shtetsin e Kosovës në përmes instrumentalizimit të serbëve në pjesën verjore të Kosovës. Fundi i fundit, pozita dhe opozita politike e Kosovës e kanë obligim da i popullit shqiptar të Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithsi, e gjithashtu edhe nda i miqve ndërkomptar, si domos nda i shbave që të tregojnë të përgjithshëm dhe serios, dhe në mënyrë unike të paracisin alternativa realiste që janë potencialisht të realizueshme dhe që sigurojnë pache në fagjate në Kosovë dhe më gjerë. Për ndryshe, me linqime, goditje në mbrez dhe kapadajlëk, elita politike shqiptare e Kosovës dhe elita politike shqiptare në përgjithsi, rezikon që në këtë situat kritike historike për shtetsin e Kosovës të diskreditoj fort keq vetën, duke e marë parasysh përgjithsin që kanë daj kombit dhe historis. Në këtë kuadër edhe Kryeministri i Shqipëris me iniciativën e ti që nuk duhet për agjukuar si qëllim keqen në lidhje me draft propozimin për asociacionin do të duaj para prakisht para se të bëj publik këtë draft, të koordinohi këshiloj mirë me Kryeministrin e Kosovës dhe liderët e opozitës në Kosovë. Në mënyrë që të dilet me një propozim të unifikuar, serios, realist dhe si zgjidhje potencialisht të realizueshme. Fatmir Lekaj, politolog Referencat Një Miroslav Hroq, 2.000 Social Preconditions of National Revival in Europe Në York, Columbia University Press, për 22, 23 2. Historia Populit Shqiptar i, 2002, Rilindja Komtare, vitet 30 të shek Zidz 1912 Botime Tojna, fën 98, 102, 121, 131. 3, 4, 98, 102, 121, 131. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
të të mbëdhjet Noel Malcolm, 2001, Kosova, një historie shkurter. Prishtin, koha, fë 230, 232. Në të mbëdhjet, po aty, 126. 20. Robert Elsie, së, a, Marko Miljanov, The Life and Customs of the Albanians, Marko Miljanov. Hërtëtëp, Albanian histori në të një mi e në të qindë shtatë Miljanov Index, hërtëm. 21. Noel Malcolm, 2001, Kosova, një histori e shkurter. Prishtin, koha, fë, 235, 236. 22. Sven Neslan, 2006, for Yugoslavia o get there. Oslo, Suspress for Lag, for 125, 126. 23. Historia Populit Shqiptar i, 2002, Rilindja Komtare, vitet 30 të shek. Zidz 1912. Botime Tojna, for 364, 365. 24, po aty, 321, 322. 25, Noel Malcolm, 2001, Kosova, një histori e shkurter. Prishtin, koha, fë 256, 258. 26, po aty, 259. 27, po aty, 266, 267. 28. Raportimi Edward Great në Parlamentin Britanik më 12 gusht 1913, hërtë të pësë, api Parliament. UK Historic Hansard Commons 1913, aug 12 Warren Balkan Statement by Sir Edward. 29. Nikola Gui, 2012, Lindja e Shqipëris, nacionalizmi etnik, fuqit dhe mëdha të luftës e parë botërore dhe Lindja e pavarësis shqiptare. Botime Pegi, fëtet 10, 151, 155, 157, 162, pik 181, 182. 30, po aty, 163, 174, 175. 31, po aty, 176. 32, Noel Malcolm, 2001, Kosova, një histori e shkurter. Prishtin, koha, fë 283, 285. 